ไม่ต้องลุกขึ้นจะยกไปให้
ขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและพระรัตนาสีห้าพร้อมกันนะครับอินิณาสกเรนะพุทธังอภิปูชยามะอินิณาสกเรนะธรรมังอภิปูชยามะอินิณาสกเรนะสัมังอภิปูชยามะพระรามังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทีสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมภะมังนามสามิสุขปิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโภสัมปันนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาคายะติสรเนนัสหะพันจักสีรานิยาจามะทุติยมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาคายะติสรเนนัสหะพันจักสีรานิยาจามะทุติยมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาคายะดิสารเนนัสหะปัญจสีรานิยาจามะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะมะคะวะโตทาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะมะคะวะโตทาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะมะคะวะโตทาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะมะคะวะโตทาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจจามิพุทธังสารนังกัจจามิธรรมังสารนังกัจจามิธรรมังสารนังกัจจามิสังขังสารนังกัจจามิสังขังสารนังกัจจามิสุติยมปิ
อัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติภาสตาปราชกาชาติกาเทเสธธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอ่าเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์กระเทศผมขอสุกา
มนุษยธรรมนี้ส่วนใหญ่เราต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองจะเกิดไปลอยๆคำสอนของพระพุทธองค์เน้นที่การฝึกตนฝึกตนก็คือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจไอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามลดน้อยลงสิ่งที่ดีงามเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือการวิธีการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่คำสอนของพระพุทธองค์เริ่มต้นจากชีวิตจริงของเราทุกคนพระพุทธองค์ก็ให้เราไปสังเกตว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคนมีทุกทักสุขสองเรื่องและธรรมชาติของมนุษย์ที่ชัดเจนก็คนเราไม่ชอบความทุกข์เป็นความเครียดทุกข์แล้วก็ชอบความสุขเป็นความรักสุขใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องจะเชื่อในปรัชญาวิปรัชญาอะไรที่ลี่ลับเริ่มต้นง่ายๆว่าคนเรามีชีวิตซึ่งประกอบด้วยสุขกับทุกข์ทุกข์เราไม่ชอบสุขเราชอบทีนี้ทำไมมนุษย์เราอยากจะมีความสุขเกินแต่ไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จเราที่ควรคนเราเกลียดทุกข์เกินไม่อยากให้เป็นทุกข์เลยแต่ต้องเจออยู่เรื่อยเป็นเพราะอะไรปัญหาว่าทำไมชีวิตของมนุษย์มีทุกข์เป็นสิ่งที่พูดกันมากทั่วโลกพวกที่เชื่อในพระเจ้าก็เชื่อว่าเป็นแผงดานของพระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะยังรู้ได้ต้องเชื่อว่าในที่สุดมันจะออกมาดีไม่นั้นก็เชื่อว่าเป็นการหลอมโทษเพราะความมีดีที่มนุษย์คนแรกเขาทำหรือว่าเป็นการทดสอบสถาทำให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือเชื่อในดวงเป็นดังดวงหรือพรอมลิกิตหรือว่าถ้าเป็นสมัยใหม่อาจจะถือว่าเป็นรันดัมแต่ไม่มีเหตุผลก็เป็นอย่างนี้เองแต่พระพุทธองค์ทรงประกาศว่าทุกเกิดเพราะมีเหตุเหตุของทุกคือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่ากิเลสสิ่งสมองอยู่ในใจทั้งศาสนาส่วนใหญ่นี้จะเน้นที่ความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับกับข้างบนกับพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมเราจึงจะเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้ไม่ลงโทษท่านก็จะได้ไม่เบียดเบียนแต่พุทธศาสนาเราก็เป็นปฏิรูปปฏิวัติศาสนาบอกว่าไม่หลงจะทุกข์จะสุขอยู่ที่เราอันหาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วเป็นศาสนาที่ให้เราฝึกตนเพราะกิเลสทั้งหลายสิ่งเศร้ามองทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่มีอะไรสักอย่างที่เถียงแท้ถาวรที่อยู่กับเราตลอดเป็นสิ่งที่จรเข้ามาจรเข้ามาจรออกไปตามเหตุตามปัจจัยกิเลสต่างๆถ้าเรายินดีต้นรับวางรุงวางเรอมันจะมีกำลังมากแต่ถ้าเราฝึกในทางปล่อยวางกิเลสกิเลสก็จะลดน้อยลงถ้าหนาที่สุดมันก็หายไปได้พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกเกิดเพราะกิเลสและความสุขและความสุขที่แท้จริงเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะคุณธรรมอยู่ที่เราเหมือนกันนั้นถ้าเราเกลียดทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์เราต้องฉลาดในเรื่องทุกข์ในการเกิดของทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์ก็อยากไปสร้างเหตุให้เกิดทุกข์สิ
อยากได้ความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่เราคนเราเวลาเป็นทุกข์เราชอบโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นเป็นธรรมดาเห็นไหมเราก็จะบอกว่าเราจะร้องทุกว่าโอ้คนนั้นทำให้เราเสียใจมากคนนั้นทำให้เราผิดหวังคนนั้นเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำให้เราเสียใจมากหรือว่าทุกวันนี้จิตใจไม่ดีเลยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเพราะนั่นครับมีข้ออ้างเยอะใช่ไหมแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าคนไม่มีใครไม่มีอะไรสักอย่างที่จะบังคับให้ตัวเราเป็นทุกข์ได้คือสิ่งการกระทำการพูดของคนอื่นสิ่งแวดล้อมปัญหานอกตัวมีส่วนแน่นอนก็ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ใจหมดไม่ใช่แต่ว่าไอการที่ปัญหาหรือความทับข้องจากการทับข้องปัญหาอะไรต่างๆหรือพฤติกรรมของคนอื่นจะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมีเรามีกิเลสอยู่ในใจมีตัณหาอยู่ในใจมากผสมโรมกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดดังถ้าเราไม่ต้องการเป็นทุกข์เราจะไปควบคุมบังคับบัญชาคนอื่นเนี่ยยากมากแต่จะทำไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรเพราะถ้าหากว่าเรามีแก้ที่สุดที่แก้ได้คือที่กิเลสเราทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะทุกข์จะต้องมีทั้งสองอย่างของเขากับของเราผสมกันถ้ามีแต่ของเขาไม่มีของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหามีเหมือนกันแต่มันไม่ถึงใจไม่เป็นทุกข์ทางใจนี่คือการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาทีนี้ถ้าเรายอมรับสมุทิฐานของพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสสุขเกิดเพราะคุณธรรมมันจะนำไปสู่สิ่งท้าทายสิ่งเขาออกที่ทุกคนต้องรับผิดชอบต้องเผชิญหน้าต้องจัดการถ้าทุกข์เกิดจากกิเลสจริงๆเราต้องฉลาดเราก็ทำความเพียรเราต้องฝึกตอนในการดูแลรักษาจิตใจตัวเองไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้เพราะถ้ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องมันทีนี้เนื่องจากว่าการจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้ยากมากข้อที่สองเราต้องฉลาดแล้วก็ฝึกตนในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าความสุขที่แท้จริงเกิดจากคุณธรรมสิ่งท้าทายข้อที่สามก็คือทำไงเราจึงจะน้อมนำคุณธรรมที่ยังไม่มีในตัวให้เข้ามาอยู่ในใจเราได้ข้อที่สี่ถ้าคุณธรรมเพิ่งเริ่มปรากฏในใจนะถ้าเราไม่ดูแลมันก็เสื่อมได้หายไปได้ทั้งข้อที่สี่ก็คือการที่เราพัฒนาเราบำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบในการพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปมองที่อิริยาบถว่านั่งหลับตาคือปฏิบัติธรรมเดินชงกรมคือปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การฝึกตนในสี่ข้อนี้นั่งสมาธิก็สี่ข้อนี้อย่างไรนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเป็นต้นเราต้องพยายามกำหนดลมหาย
ใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจในลักษณะที่นิวรณ์หรือกิเลสครอบงำไม่ได้นี่คือการฝึกในขอแรกเรื่องการป้องกันกิเลสที่ในกรณีที่เผลอไปและความความฟูกซ่าบุญวายความลังเลสงสัยความมุ่งเงาหานอนเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะฝึกในข้อที่สองคือการปล่อยวางและการชนะสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาครอบงำยในการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมหลายข้อใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีชันทะความกระตือรือร้นบุญเติมบุญความตั้งตั้งใจบุญบุญต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวต้องมีความใจเย็นความเบตาเอาแก้ใหม่ก็ได้การภาวนาเป็นการนั่งสมาธิเป็นน้ำบุญไม่ต้องใช้การเป็นน้ำบุญแต่เป็นการน้อมกันคุณธรรมที่ไม่เคยมีในตัวให้เข้ามาอยู่ในใจเราได้และเมื่อเราภาวนาเก่งขึ้นธรรมะขึ้นเราก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้เราก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้เราก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้ก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาคุณธรรมอย่างนี้ให้เจริญยิ่งยิ่งเกินไปดังการเสียบไปหมองการนั่งสมาธิคือเป็นการทําอะไรสักอย่างการการใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ความสงบเพื่อจะได้นั่งเพื่อจะได้นี่นี่ก็คือการปฏิบัติผิดทางก็เป็นการปฏิบัติด้วยกิเลสไม่ใช่เพื่อการรักกิเลสก็ขอให้เราเข้าใจว่าการการนั่งสมาธิคือการฝึกตนเรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้ว่ากิเลสเกิดอย่างไรจะป้องกันยังไงจะปล่อยวางยังไงคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมจะเกิดอย่างไรจะตั้งอยู่อย่างไรจะเจริญอย่างไรเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้คือในภาษาบาลีนะสัสงเกตได้ว่าคำว่าสิกขาเขามีความหมายสองสองนายวันหนึ่งก็คือฝึกตนข้อที่สองคือศึกษาเป็นการศึกษาโดยการฝึกตนบางอย่างอยากจะรู้ว่าเราเราทำอะไรได้แล้วทำไม่ได้ต้องลองทำสักองถ้าดูภาคทฤษฎีนะอาจจะคิดว่าเก่งแต่ภาคปฏิบัติปรากฏว่าไม่ได้เลยไอ้เรื่องคงทำมากกว่าเหมือนกันเราอ่านหนังสือเราก็เรียนเรียนพระพิธรรมด้วยว่าด้วยความเข้าใจแต่ก็ทดสอบก็คือการปฏิบัติดังการปฏิบัติคือการฝึกตนและการศึกษาการศึกษาในการศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราจะพ้นทุกเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็โดยการฝึกตนเราเข้าไปฝึกธรรมมากาศโดยการฝึกตนไม่ใช่เรื่องการนับถือเงินศาสนาอื่นไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่เราอยู่ที่การกระทำไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเราไม่ได้ไม่ได้ถือว่าศรัทธาสำคัญเราก็ให้ความสำคัญกับสถาอยู่เหมือนกันแต่นาสังเกตว่าพระธองค์ตรัสถึงเรื่องสถาเมื่อไรพระองค์ต้องตรัสถึงเรื่องปัญญาไปด้วยปัญญาจะเป็นตัวกำกับสถาเพราะถ้าสถาขาดปัญญาแล้วมันจะกลายเป็นความมองงายไม่เป็นความมองงายก็เป็นการล่าคลั่งซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ในหลายศาสนาที่ไม่ได้ในปัญญานี่สถาของเราไม่ใช่สถาในสิ่งที่ลับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้สถาพงชาวพุทธก็คือความเชื่อมั่นในสักยภาพของมนุษย์ที่จะผลทุกข์หรืออย่างน้อยที่จะลาบากบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เข้าสนาทีถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ลาบากได้ต้องเป็นกุศลได้ชำระจิตใจคงได้ก็แน่นอนแล้วก็ต้องลองดูเพื่อจะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อเ
นี่ก็คือเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาว่าต้องถ้ามีความชิงใจต่อพระศาสนาเราต้องพยายามพิสูจน์ในสิ่งที่เราเชื่อเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้โดยการฝึกตนทีนี้ในการการฝึกตนนั้นเราต้องปฏิบัติทางด้านกายวาจาคือศีลทางด้านจิตใจคือสมาธิและทางปัญญาพร้อมๆกันเราใช้สำนวนสมัยใหม่กับอุปการคำสั่งสอนพุทธองค์เป็นระบบของบรวงคือไม่ใช่เป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าศีลและก็สมาธิแล้วก็ปัญญามันมันก็เป็นของบรวงคือเอาเอาง่ายๆว่าก่อนที่จะรักษาศีลในความหมายของพุทธศาสนาก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์ในการละเมิดศีลแต่ละข้อต้องมีปัญญาเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการรักษาสิ่งแต่ละข้อจนกระทั่งเกิดความก็ถึงเรื่องของความต้องการจะรักษาในในพิธีรับสีเมื่อกี้นี้โยมก็ต้องเป็นคนขอก่อนใช่ไหมเผื่อธรรมะถ้าโยมไม่ขอธรรมะไม่ให้อันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันคือเป็นความหมายว่าโยมต้องการมันไม่ใช่พระจะบังคับจะครูเอาหรือจะให้รางวัลคนที่รักษาแต่โยมต้องต้องการเพราะเห็นว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นทีในสีในทางพุทธศาสนามีเอกลักษณ์พิเศษว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องขอห้ามมันมีใครห้ามแต่เป็นเรื่องการฝึกตนการรับสินห้าคือการสมทานและความตั้งอกตั้งใจจะฝึกพฤติกรรมของตนโดยการมดเปลี่ยนจากการกระทำการพูดหายาการรักษาสินก็ต้องปฏิบัติทางจิตด้วยเพราะถ้าเราขาดสติเราก็ลืมสินของเราอีกเรื่อยใช่ไหมเวลาเวลาอยู่เฉยๆอยู่ไม่มีปัญหาอะไรก็รู้หมดเลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้หมดแต่ถ้าเกิดความกดดันเกิดความยุ่ยุ่อะไรมันจะลืมไปนั้นสติจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการรักษาศีลเพราะถ้าไม่เจริญสติศีลไม่อยู่สติก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทางด้านสมาธิอาจารย์รักษาศีลจะต้องมีปัญญาก่อนที่จะมีศีลในจุดต้องตามหลักที่พระองค์ตรัสไว้และเพื่อมีสมาธิที่ในการรักษาศีลในนาฬิกาการเราต้องเจริญทิสติเพื่อเราจะได้รู้ทันกิเลสแล้วจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นและที่จริงแล้วการรักษาศีลคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นเองเพราะถ้าเรารักษาศีลแล้วและศีลอยู่ในใจเราตลอดอยู่ในชีวิตประจำวันกำลังวุ่นวุ่นวายวายบางทีกำลังคิดจะทำจะพูดอะไรที่เป็นการความก้าวร้าวจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนมันนึกได้ว่าอู้ไม่ได้นะผิดศีลนั่นก็คือตื่นจากหลับเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเพราะสีเป็นเหตุเพราะเรารู้ว่ามันผิดสีเราจากนั้นก็ต้องมีคุณธรรมอีกโค้ดหนึ่งสำคัญคือความอดทนบางที่รู้โดยว่าอาจแต่ว่ามันยังอยากทำอยู่ก็ต้องอดทนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าสีอยู่ที่ไหนปัญญาสมาธิกับปัญญาก็อยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนก็ต้องมีศีลก็ต้องมีปัญญาคือถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วมันจะมีความรู้สึกมีความผิดจะไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองจะไม่เคารพนับถือตัวเองดังถ้าเรามองตัวเองในแง่ร้ายไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองจิตใจเต็มไปด้วยความเกิดร้อนต่อสิ่งที่ทำทำที่พูดจิตไม่พร้อมที่จะเจริญในสมาธิ
แต่ถ้าไม่มีปัญญาในการจัดการรับกิเลสต่างๆนะสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ต้องมีศีลต้องมีสมาธิเป็นเรื่องขันแต่ในการฝึกจิตในในในรูปแบบเราเรียกว่าเราเราจะเริญสติสติต่อเนื่องจะเป็นสมาธิแต่ถ้าคือถ้าเราสอบวิชาการต่างๆนะถ้าเราสอบแบบร้อยข้อเราได้เก้าสิบข้อเก้าสิบหาโคสุดยอดเอในบวกแล้วแต่ถ้าถ้าสอบทางธรรมไม่ใช่คือเจริญสติกับลมหายใจร้อยลมหายใจก็ต้องมีสติต่อเนื่องทั้งร้อยเลยขาดแก่นหนึ่งหรือสองหรือสามนี่ไม่ได้เพราะสมาธิคืออาการของสติต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ได้นิดเดียวแต่เราต้องให้เกียรติให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเลยลุงพชาท่านเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสติเหมือนกับน้ำน้ำที่หยดจากก๊กน้ำแม่ก็อาจจะหยดหยดหยดหมายถึงว่ามีสติแล้วก็เพลิดไปตั้งสติใหม่แล้วก็เพลิดไปตั้งสติใหม่ก็เพลิดไปเหมือนน้ำมันหยดแต่ถ้าเราไม่เบื่อไม่ทอแท้ทำต่อมันจะหยดหยดหยดหยดหยดในที่สุดมันก็จะเป็นกระแสน้ำกระแสน้ำทั้งเปรียบเทียบกับสมาธิที่สมาธิเพื่ออะไรสมาธิพุทธไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายความสุขความสงบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาเพราะถ้าจิตขาดสมาธิมันจะมีอาการยินดียินร้ายที่เราควบคุมไม่ได้บางทีมันละเอียดมากแต่มันทำให้เราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงสมาธิทำให้จิตมั่นคงนักแน่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่รู้ตัวและมีความสุขเมื่อเราจะดูกายดูใจอย่างนี้เราสามารถเห็นความเกิดขึ้นดังอยู่ดังไปก็เลยเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เพราะจิตมีความมั่นคงนักแน่นอยู่ตัวเป็นเงื่อนไขอันสติกนำไปสู่สมาธิสมาธินำไปสู่ปัญญาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเลยทำได้ไหมในชีวิตประจำวันก็ทำได้ในระดับหนึ่งอย่างสีข้อนี้อยู่ในชีวิตประจำวันจะเข้าไปทำงานจะเข้าไปในที่ออฟฟิศที่ทำงานก็ต้องถามตัวเองว่าอะไรคือกิเลสที่ชอบเกิดขึ้นในที่นี้ที่เราต้องระวังไม่เกิดแล้วก็พยายามวางใจเพื่อกิเลสตัวนั้นไม่เกิดทำให้จะได้ไม่โกรธเขาจะไม่มุ่นเหน็บเขาไม่อิจฉาเขาทำยังไงแต่ถ้าเพลิดไปแล้วก็ฝึกในการปล่อยวางเอาชนะมันได้ไม่ยินดีกับมันที่นี่เนี่ยเราอยู่ที่ไหนถามว่าอะไรอะไรคือคุณธรรมที่เราสามารถทำได้ในเวลานี้ถ้าอยู่ในที่ครุพลาดคนเยอะแน่นอนแล้วเราก็จะทำความสงบทยากแต่เราก็ยังมีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นอย่างเช่นการแพ้เมตตาอยู่ในที่คนเยอะก็แพ้เมตตาคนนั้นคนนี้คนนี้มันเออจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่เมื่อจิตเริ่มเป็นบุญเป็นกุศลแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมหายมันเจริญนิดนึงไปแล้วในชีวิตประจำวันมันทำได้แต่ถ้าขาดการฝึกในรูปแบบการนั่งสมาธิมันไม่ลึกมันมันทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่การทำในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเช่นในห้องพระหรือในมุมใดมุมหนึ่งที่ที่บ้านมันมันช่วยให้ทำไปเต็มที่แล้วก็ได้พลังที่จะช่วยเจริญสติชีวิตประจำวันท,ท่านพุทธศาสนาสอนเราว่าการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย
ก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้นะแต่คนในสังคมเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลเป็นโรคประสาทโรคจิตเป็นอะไรมันเยอะแยะสร้างเห็นสองคำเขาหนึ่งคือเขาไม่รู้ว่าอยู่ทําไมเพื่ออะไรเรียกว่าเป้าหมายชีวิตมันก็อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวอยู่ที่ทำธรรมนาทีอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ผิดทีเดียวนะแต่ว่าพระองค์ว่าเราต้องพัฒนาทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งทางอาชีพทางการงานก็ทําขยันมั่นเพียรทํางานแต่ในขณะเดียวกันไม่ควรจะละเลยไม่ควรจะมองข้ามจิตใจเพราะในที่สุดในตัวที่จะกำหนดว่าเราจะทุกข์เราจะสุขก็อยู่ที่จิตใจนั้นเราต้องการดับทุกข์ในชีวิตในทุกน้อยลงต้องการความสุขที่เทียนแท้เท้าวไม่ใช่ความสุขชั่วแวบที่แป้งโลภหายต้องฝึกจิตพุทธศาสนาให้เราฝึกตนก็ของเราสังคมจริงจังมันสรุปเป็นภาษาอังกฤษเลยครับนี่มันดึกชัดแดงชนะความแรงเดี๋ยวท่านอาจารย์จะสรุปเป็นภาษาอังกฤษตามสมควรเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วนะก็ท่านอาจจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนั้นแล้วจากนั้นก็จะ take question so after you listen อาจารย์ Talking in Thai language, and now I just would like to invite Tanda Chan to summarize his talk in English for those who are not able to understand Thai. And we have uh, many friends who are non-Thai, and perhaps they they, they don't understand everything that Tanda Chan has just spoken. I think Tanda Chan is looking. Yeah. Yeah. I don't. I don't know what I'm going to summarize the whole thing, but. Um, And just uh, some of the main points, <coughs> um, and some things I say might have not been in the title of the talk. So basically, I, I like to talk about the, the religions in the world as being different families, and the family of religions that grew up in the Middle East are essentially belief systems. And we can see the centrality of faith by the simple fact that these days the word religion and the word faith are used more or less interchangeably. Buddhism is different family, a different species of religion. It is essentially an education system, and a lot of the misunderstandings of of, of Buddhism that you see are, are due to the fact that. Looking at an education system, religion through the eyes of a belief system, religion. Um, so that, that's the first point. The Buddhism starts off at um, just basic facts of experience, rather than metaphysical um, theories, beliefs um, that one has no choice but either to accept or reject. So we start off very simply. Um, that human beings' lives um, are already revolve around two two poles: one of the pole of um, pain, suffering, and the other of pleasure and happiness. Those are the, the two major issues in everybody's life. Um, and the simple and probably, uh, observation that I'm sure nobody can deny is that we don't like to suffer, and we do like to have, be happy. So now, so now the <clears throat> the Buddha's analysis or the hypothesis that he gives us is that suffering is not due to divine will. It's not part of a, um, an abstruse, un unknowable plan. It's not a test. It's not a punishment. It's not um, in stars. It's not pre. Uh, preordained, um, it's not random, but suffering and happiness are conditioned phenomena. Cause of suffering, and there is a cause of happiness, social happiness. And the Buddha said that the cause of suffering, human suffering, is essentially craving. 
So craving is the kind of desire that accompanies lack of true understanding of something or a false understanding of it. And it is contrasted to wholesome, constructive desire, which has a different name. In English we just have this one word, desire or craving. But in, in, in the Pali language of the Buddha, there is a different word altogether. And this is what we call chanda. Um, and this is a wholesome desire. So in Buddhism we're not talking about stopping all desire. If you've got suffering comes from desire, you, um, if you get rid of all your desires, so you want to suffer. That's not at all what the Buddha said. So the Buddha says, if we have an ignorance or a wrong understanding of the nature of our life, of the nature of our body and mind, then there are all kinds of cravings and defilements of mind that are inseparable from that ignorance. But that we can channel that energy of desire from the ignorant desire to the wise kind of desire. And that wise kind of desire is the is the motivation and the fuel for the path to liberation. So to give an example, if you're working with craving, then you're working with the desire for the result, for the money, for the status, for the power, or whatever it might be. If you're working with chanda, with the wholesome desire, you want to do a good job, you love your job, you want to do it as, as best you can, you want to do it even better. You're looking to constantly do a, an do a even better job, learning from mistakes and, and taking a pride in your work. Um, if you, if you um, see the suffering in the world and you want to help someone who's suffering, you have a desire to do something good in the world, to help others to um, increase, decrease the amount of pain and suffering in your fellow human beings. That is not the kind of desire that the Buddha said we should abandon. Quite the opposite is a desire that we should cultivate. So the Buddha says that we suffer um, primarily because of craving. Now, let's, let's make a distinction here between a physical pain and discomfort and suffering and mental pain. So if you have a physical body, you're going to uh, experience some pain at some time or another. Um, it's just the nature of the physical body. It's from the beginning the need for sleep and for food and for um, for liquids and then the, the need to go to the toilet afterwards and then the diseases that we're all um, prey to. So the body is, is, is always um, problematic to one level, at one level or another. But that's just, there's nothing you can do about it other than being careful about what you eat and, and having and exercising properly and resting properly. But it's just, that's just part of the deal of being born as a human being. That's not what the, the Buddha is talking about. He's talking about mental pain. So if it's physical pain, if you were to put your hand in, in a flame, anybody, whether you're a fool or a wise person or an enlightened person, you, you get burned because that's the nature of flesh um, meeting something hot. So no matter how much you meditate, you know, you're, you're still, if you put your hand in the fire, you're gonna, you're, you're gonna feel pain. Even the Buddha felt pain. There's, there's one notable um, discourse um, the last year of the Buddha's life when he's 80 years old. He's giving a talk to the monks and he says to his attendant, uh, Ananda, um, you, you come and give the talk now. I'm going to go and lie down. I've got a bad back. Oh, my back hurts. I'm an old man. So that's even the Buddha. But the mental pain, that's something else, isn't it? Because uh, let's say someone treats you with complete contempt. It's one of the worst things to be able to deal with, isn't it? To be treated with utter contempt. But unlike the, the case with the physical, um, physical pain of putting your hand in the fire, there is a difference. A foolish person will be extremely affected by being treated with contempt. 
somebody with some emotional maturity, um, less so. And someone who's enlightened would have no, no suffering at all. So here we see that with mental suffering, it's not simple cause and effect. And what the Buddha is saying is that there are two things here. There is the, the behavior, the conduct, the speech, the event, the situation, um, plus the defilement in your mind, combined, necessary for mental suffering. So your, the, the extent to which you control and, and restrict the what's going on in your world and the behavior of other people so it's obviously very limited but you do have the capacity to train yourself in such a way that you can reduce and eventually eliminate the other essential uh, ingredient of human suffering which is the mental defilements in the mind because none of them are intrinsic to the mind they are all conditioned phenomena and so they can be uh, abandoned, we can let them go. And so this is the um, this is the teaching of the Buddha. It's a training, it's an education, and, and just um, so my time is somewhat limited, I just want to share with you um, one of my favourite sayings and on on the importance and value of mindfulness and presence of mind. That without mindfulness or without training your mind systematically and consistently you have very few choices in life but the more you train your mind the more mindful you are the more choices you have the more free you are so we, we have this little envelope or this this little space which we can expand through education so without it there's an impingement, there's something really pleasant and we just react, there's something unpleasant and we react. And we're basically puppets, we don't like to think about it, but the extent to which we are manipulated and conditioned by the things that go around, go on around us and the actions of speech of the people around us um, is really sobering. You know, people really don't want to see this to the extent to which the sense of being independence and autonomous is, is an illusion. But, that, but there is good news because we can expand that um, capacity to act in harmony with our core values. Usually when there's some strong impulse, we forget those core values. We're, we're just carried away. But with mindfulness, you, you feel subjectively that there's time. So obviously, if you were to look in a, on, on, on your clock or on a watch, th there isn't, but this is what it feels like. And in that moment, these questions of, is this right? Is this wrong? Is this appropriate? Is this inappropriate? Is this kind? Is this cruel? What are the long-term, short-term concepts? All these kinds of considerations present themselves to the mind because you've made them space for them. It's not that you're not smart enough to think all these things through, but usually you just don't have time to do it. It's just, you're just too much going on. Somebody's shouting at you or something's, you know, something's happening, you know. Um, but you can mean subjectively, you can create the time through this Buddhist training of body, speech and mind. And so you're expanding your inner freedom, you're expanding your, your capacity to live your life according to your values all the time. Um, this is the, the, the Buddhist training and so we're reducing the defilements, we're reducing the, the suffering caused by the defilements and we're discovering how to um, create wholesome kinds of happiness that lead to flourishing and um, for our lives to, to flourish. So one of the questions that people who take on this education or this Dhamma practice was how what are your criteria? How do you know whether you're you're advancing in this, that you're getting any better at it, that you're actually doing it right? And one of the most simple and beautiful answers to this is 
um, that before you start to really apply yourself to Buddha's teachings, um, it's very easy to suffer. So many things um, can just tip your mind into, into um, discontent and um, irritation and pain and of one kind or another. And very few things, much fewer things, make you happy. And those things tend to, the happiness tends to be very fragile. If you're practicing the Dhamma according to the teachings, the things that make you suffer become less. And the things that give you pleasure and happiness and joy increase. And, and um, this is a very simple um, standard, but one that uh, if you, you observe it, so people, when people meditate, they often think that they they want these big special experiences, mystical experiences. They don't think maybe I'm doing it wrong. But the the analogy here is of walking in the fog rather than walking in the rain. So you walk in the rain, you few footsteps, few steps, you realise I'm wet. But you can walk for a long time in the mist, in the fog. You don't really realise you get home and your coat's completely soaked. And this is how goodness and virtue accumulate through consistent Dhamma practice. It's just one day somebody does something, something happens, and you think, my goodness, if that had been last year or two years, I would have been a complete mess if that had happened. And now, it's not that I don't feel anything, but it, it's so much milder. Um, and you see goodness and kindness of people, and it's like, your sensitivity to goodness has been magnified to the extent that um, just small acts of kindness bring tears to your eyes. It's, it's as if before you practice the Dhamma, it's like a car with a windscreen is covered with all this muck on it, and then you, you, you clean the windscreen, and, and you just see everything just becomes so clear, more clear, and you just see how, how how horrible it is to, to be cruel and, and nasty and, and jealous and so on, and how you don't want to be uh, to follow that anymore, and how beautiful it is to act with kindness and compassion and thoughtfulness and consideration, and your mind inclines that way. So that's uh, short summary, not exactly the same as the Thai talk actually. But, um, <laughs> Okay, say Satu louder, please. Okay, I'm going to ask you a try to make it short. So now it's question time. We have about probably 30 minutes. Yeah, I think Ajahn could be understood. I'm not serious. Oh, Ajahn is not โยมเนี่ยอาจจะอยู่ได้แต่ท่านอาจารย์ท่านเดินทางมาท่านอาจารย์เนี่ยแต่ก็เอาตามสมควรนั่นแหละกันนะโอเคนะ okay, question time and you can ask you can ask some time in English and try to make it short อ่ะใครจะถามก็ยกมือโอเคยมแอนอ่ายมแอน okay, um, โอเคคือคือคําว่าปารมีนะมันมันไม่มีคําแปลก็ใช้คําว่าเพอร์เฟคชั่นที่จริงมันต้องมีตรงเท่าไหร่อ่าแท้จริงนะคําว่าไอ
ที่ดีมากสำหรับเราทุกคนทุกปกครองคือคือในพระศาสนาโบราณปัญหาอย่างนี้มันข้งสมเยอะเกินไปนไม่รู้จะเบิ่งตรงตรงไหนมันแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะเบิ่งตรงตรงไหนก็เลยไม่เบิ่งตอบเลยเอาเป็นข้ออ้างเลยนะแต่ถ้าเรามองเอเอรับทำเป็นสิบปารามีสิบข้อนี้เมื่อเป็นเช็คลิสต์ก็ดูโดยเองทานทุกวันนี้เองทานเรามีไหมให้ทานสีมีไหมเรื่องในธรรมะการออกจากกามเป็นระยะระยะอย่างการถือสิ่งแปดวันพระหรือการมีมีมากไหมปัญญามีมากน้อยแค่ไหนก็ก็กลายเป็นเป็นเทคนิคในการดูโดยเองแล้วก็จะเห็นจุดปอดของตัวเองว่าบางครั้งเออใช่จนนี้ยังอ่อนอยู่ถ้าโมโทนนี้ยังอ่อนอยู่เพราะว่าท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ขาดใจเป็นเป็นบาเป็นบาเป็นนะคะก็ก็มีนะคือคือด้วยฐานสิ่งภาวนาก็เป็นคุณธรรมที่ใช้ในในระหว่างการเจริญด้วยฐานสิ่งภาวนาด้วยสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยทานก็คือทานอันนี้ก็แน่นอนสีก็ก็ก็สีอีกแบบที่ต้องทำมากขนาดไหนเจ้าค่ะต้องทำมากขนาดไหนถึงจะถือว่าเต็มเจ้าค่ะมันมันไม่มีมันไม่มีหลักทีวโอนี้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าควรจะเห็นว่ามีความเจริญตรงไหมในแต่ละข้อถ้าข้อไหนมันเจริญก็ต้องเปลี่ยนให้เพิ่มความเพียรในของแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันโอ้โหนี่เป็นแล้วนี่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะประมาคิดว่าโอ้คนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นแล้วไม่ใช่ว่าคือคําว่าพระอาหารหันต์หรือท่านเรียกว่าอาเซกับบุคคลคือเป็น graduate เป็นผู้ที่จบการศึกษาทางพุทธศาสนานอกจากนั้นเราเราเป็นนักศึกษาหมดเลยว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาต้องฝึกตนเขามีแต่พระพุทธองค์ด้วยพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จบการศึกษาก็ไม่ต้องผิดคิดว่าเป็นแล้วก็ต้องคิดว่ามันไม่ถึงที่สุดแล้วพุทธองค์ก็จับเรื่องความสันโดษใช่ไหมต้องสันโดษก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาอย่างถูกต้องอย่างซื่อสัตย์สุดเจริญแต่พุทธองค์ก็ตรัสถึงความไม่สันโดษเลยพุทธองค์ในทางจิตใจในทางบุคคลเราต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายสันโดษก็เป็นเรื่องของวัตถุแต่ทางจิตใจนี่ไม่ใช่โอ้ความดีแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ได้ทําใครเดือดร้อนใช้ได้แล้วไม่ใช่พุทธองค์บอกว่าต้องไม่สันโดษในคนแนวความดีทำไว้ไม่เสียเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ Okay, so maybe we'll look to my English and kind questions if there are. Yes. Oh, Tom, thank you. I, I was very struck by your thoughts of how you react when people <coughs> treat you, particularly your, your point about being treated with contempt, yeah. and and that's thought that maybe the best way to to deal with that is to be able to step back and not be influenced. But maybe we are contemptible, and maybe. We should be really listening and taking that in and looking at ourselves and changing ourselves. Um, well, I, I'll maybe I'll i accept part of your point, and I don't think anyone's contemptible. I don't think that anybody's worthy of contempt. But um, there are we are all um, should be open to criticism. So that, that sometimes people can. Um, can give us some very good feedback, um, but expressed with contempt. So there, that's why we need mindfulness to not just react emotionally to the to what's coming at us, the intention of that person, but being able to see, oh yes, that's a really nasty thing to say, but there's an element of truth to it, or more than an element of truth to it. So this is the point about mindfulness: is that you're not just reacting. Um, according to um, your your personality, where you say yes, uh, that serves me right. Yes, I am hopeless, and, and that just um, <laughs> confirms me in my 
extreme impression of myself or or just to brush it off and say they don't know anything you know they're fools and um, but being able to to have that presence of mind and that stability of mind to say that was really nastily expressed but yes that maybe that is something that I need to to, to look into so it's that kind of nuance and that kind of ability which it, to do that in real time you know often it's like afterwards we think yeah I should have said that or I should you know we, you know, we, we know afterwards we're all brilliant in hindsight but the question is how can you do that in real time which is the point I'm making is it's, it is a skill it's not something that will come easily to anybody but it is a skill to be developed and it's worth developing อ่าภาษาไทยอ่าอ่าเมื่อเช้าค่ะคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่พูดถึงเรื่องการทําบุญคุณแม่เนี่ยจะติดเรื่องการทําบุญหนู
พระองค์ก็ถ้าพอเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเพราะเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนทางกายทางวาจาไม่ทำตามนี่ทุกครั้งที่คิดจะผิดศีลและไม่ผิดศีลก็เป็นการทําให้เจตนาจะผิดศีลโอนลงไปน้อยหนึ่งถ้าทุกครั้งที่คิดแล้วไม่ทําตามไม่พูดตามเอตัวกิเลสตัวเจตนาแล้วมันจะรีบเหมือนกลางเนื้อที่ไม่ได้ใช้แต่ไม่ตายทีเดียวไม่หายทีเดียวก็จะโอนลงมากเพราะไม่ทําตามแต่ว่าเอกิเลสตัวลึกๆก็ยังยังไม่กลัวทานก็ไม่กลัวสิ่งก็ไม่กลัวจะแก้ได้ก็ต้องด้วยการภาวนาดังนั้นบุญคือสิ่งที่ทําให้จิตใจสูงขึ้นจะอยู่เนื้อกิเลสต่างๆทานก็ให้ให้จิตเนื้อกิเลสแค่เรื่องความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวสิ่งก็ทําให้เนื้อกิเลสที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเปลี่ยนแต่พุทธองค์ก็ตรัสว่าภาวนาเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการจัดการกิเลสตรงๆโดยตรงเพื่อจัดการกิเลสโดยตรงเพื่อถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งTo live their life to show that they can have maximum happiness, be very happy with minimum things, like whether it's possessions or food or, or anything. Because people think if you have more snacks you have, the more things you have, the more happy you get. You see, when you watch the advertisements on the TV, and then that's what they tell you: you've got to buy this, you've got to get that, and you'll be happy. But then you think, well, oh, these monks. They don't have snacks. They don't have all those things, and they look really happy. Why is that? So th this is why we have monks could have to be a good example. You say, yeah, I don't eat snacks, but actually, I, I do okay. You know, I, I'm, I'm quite quite happy. ถามคำถามเยอะๆเลยอาจารย์ชอบตอบคำถามจะเป็นลักษณะเป็นสนทนาก็ได้ไดอ่ะญาติโยมฝั่งพุทธประทีปเสริมศักดิ์กมลอ่ะถามเป็นตัวแทนวัดหน่อยผมขออนุญาตเรียนถามท่านหน่อยครับแล้วก็วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณที่ท่านฝาให้สนายธรรมแล้วก็มาสนทนานะครับตอนผมอยากนิดครับอยากทราบนิดนึงครับว่าตอนตอนที่ท่านเริ่มบวชนักวันนี้ครับที่ท่านพูดเรื่องภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมครับท่านมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มบวชกับนักวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตถามสารสี่คำถามในคำถามเดียวกันครับรู้สึกจะดีขึ้นน้อยนึงแล้วก็อย่างสมมติว่าอย่างพวกเราอยู่เนี่ยครับในการนั่งสมาธิหรือว่าในการทําภาวนาเนี่ยท่านหลังจากที่ท่านบวชมาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยครับท่านจะมีอุบายอะไรที่ให้เราให้เราเนี่ยมีสักสองสามอันที่ที่ท่านสรุปมาว่าในการฝึกง่ายๆนะครับเนื่องจากในการก็มีหลายคนบอกพุทโธแล้วก็บางคนก็หายใจเท่าไรที่ออกแล้วก็ซื้อจากซื้อก็ได้ก็คือยิ่งยิ่งในตะวันตกนี่ก็จะให้ความสําคัญกับเทคนิคมากที่ว่าถ้าถ้าได้เทคนิคไปไปยุ่งยืมไปทริปไปอะไรยังไงมันจะเป็นกุญแจเข้าสู่ความสงบที่จริงมันยากไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรยากนะแต่มันควรจะทำเพราะมันยากนี่มันจะสนุกไอ้ถ้าถ้าเรามีโอกาสจะไปปีนเขาเนี่ยระหว่างจะปีนตัวอินเทอร์นอลจะปีนเอเวอเรสต
Karena dia senang makan, karena wajib baru senang makan ตอนนี้ฮะคือสิ่งที่มันยากมันไม่ใช่ว่าเขายากเรื่องคนทำตรงข้ามเขายากในมุมคุณจะทำตรงนั้นไอ้เทคนิคเขาไม่ได้สำ
มไม่เชื่อในการเปลี่ยนใบเกิดก็เพิ่มเป็นความเชื่อว่าการเปลี่ยนใบเกิดตายเกิดไม่มีเสมอมองงานพอกันนะครับพอมีแต่แต่แต่สำนวนที่ที่พูดก็ทําให้รู้สึกว่ามีเป็นผลทีนี้พุทธศาสนามีในในมีประสูตรประสูตรหนึ่งที่อันนี้เรียกว่าชัมพิสูตรที่พุทธองค์ตรัสหลักไว้ว่าต้องแยกระหว่างความเชื่อกับความจริงเกิดที่ที่เราจะวิจารณ์อาเลชังตัวตกของที่นี่ก็คือจะเป็นความคิดวงกลมเป็นเซอร์คิลเลอร์ดิสเนว่าฉันเชื่อเพราะมันจริงรู้ได้ยังไงว่าเป็นจริงเพราะอ่านแล้วฉันเชื่อฉันเชื่อเพราะจริงมันจริงเพราะเชื่อมันมันวงกลมอย่างเงี้ยแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเราสามารถเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงใช่ไหมคือต้องทุกคนต้องยอมรับว่าคนเราสามารถเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงไม่จริงนะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตในสิ่งที่ไม่จริงได้อย่างเช่นเอาชาวคริสต์กับชาวอิสลามความเชื่อไม่ตรงกันก็เป็นไปได้สามอย่างวันหนึ่งคริสต์ถูกอิสลามผิดสองอิสลามถูกคริสต์ผิดสองผิดทั้งสองแต่ทุกทั้งสองไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเชื่อมากในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนี่ก็เป็นการพิสูจน์ง่ายๆว่าความเชื่อไม่ใช่เครื่องเครื่องวัดหรือเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อต้องจริงพุทธองค์จึงให้เราออนอกของตนนั้นคนแบบองค์คุณเป็นพุทธใช่ไหมคุณต้องเชื่อในการวินวายแต่เกิดใช่ไหมก็ที่ว่าเราเราต้องเชื่อเหมือนที่เขาเชื่อในคําสอนของเขาแต่ถ้าคำตอบที่ถูกต้องของชาวพุทธก็คือเชื่ออยู่เพราะมีเป็นผลอย่างนี้อย่างนี้ได้ยอมรับว่าฉันนี่ไม่รู้จริงหรอกแต่ฉันเชื่อเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือพุทธองค์ให้ให้ชื่อว่าสัจจานุรักษ์การอนุรักษ์สัจจานก็ไม่ได้อ่านว่ารู้ความจริงในขณะที่ยังเป็นแค่ความเชื่อเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นความเชื่ออยู่แต่เรากำลังปฏิบัติเพื่อพิสูจน์แต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้ที่เราที่เราเชื่อก็โดยความไว้ใจในปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมาหลายระดับชั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เราพอพิสูจน์ได้ปรากฏว่าทุกหมดเนี่ยธรรมะในสี่สิบกว่าปีสี่สิบสี่ปีก็ยังไม่เคยเจอคำสอนพุทธเจ้าที่พิสูจน์ว่าไม่จริงแม้แต่ข้อเดียวเรามีความไว้ใจไว้วางใจในพระพุทธเจ้าสูงมากนั้นพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงเราก็ไว้ใจมันไปก่อนมันไม่ใช่เชื่อว่างงงายในเมื่อเพื่อนผู้ที่พิสูจน์ตัวเองว่าพูดความจริงตลอดนั้นเราชาวพุทธเราต้องแยกแยกอย่างนี้นั้นทุกวันนี้เด็กก็ก็จะฟังเด็กฝรั่งเป็นว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็คิดว่าเอกเอกคำวิจารณ์นี้ก็ใช้กับศาสนาเราได้เออพุทธศาสนางงงายพุทธศาสนาซึ่งเอกเอกคำที่กล่าวหาว่างงงานนั่นแหละตัวงงงายเพราะเขาไม่ได้ศึกษาให้รู้ฟังหลักคำสอนของพุทธเจ้าจึงเอาคำพูดของคนอื่นมามาว่าออกแต่ว่าเมื่อเมื่อลูกเขาไม่เข้าใจเรื่องลูกเขามีความเข้าใจปิดกี่แล้วเพราะว่ามันต้องบังคับให้เราต้องศึกษาให้เราต้องหาสำนวนหาคำพูดที่เขาฟังได้ที่เขาจะรับได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่จะรู้ว่าตัวเองเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีที่สุดคือสอนคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าถ้าบางทีเราก็เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าบอกว่าแม้จะถ่ายทอดคนอื่นมาถ่ายทอดไม่ได้ดังนั้นในการถ่ายทอดได้ถ่ายทอดไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเข้าใจจริงครับแล้วท่านจะสอนเรื่อง mindfulness ก็เป็นที่ท่านตอบเมื่อกี้คือคือตรงนี้ mindfulness เขาสอนเป็น secular mindfulness ส่วนใหญ่คือคือเดินออกจากบริบทของของพุทธศาสนาซึ่งมีข้อดีข้อเสียแต่โดยภาพรวมแล้วเราก็ทุกคนใช้ได้ก็ก็ดีกว่าไม่ไม่มีสติสเลยเ
Anything else in English? Okay, please stand up, please stand up. <coughs> right, so the Buddhist teaching is kind of meant to reduce and kind of like deal with suffering in order to kind of um, create like happiness to have a little more happy life. But I would like to ask that by reducing the suffering, wouldn't that also reduce the impact of kind of the happiness that you can feel? Because in order to like feel more happiness, wouldn't you surely need to feel what suffering is as well? Um, short sure answer, no. But the, um, the, 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 the discourses I've given today, I've been, I, I haven't really gone into the, 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 vo the vocabulary and the um, use kind of very shortcut uh, summarized terms, so, so I can see that there's some confusion here. So the word suffering itself is, is not a good translation of what the Buddha is talking about. And uh, the, uh, one of the ways of translating this word dukkha, this is the first noble truth, is a lack or absence of true happiness. So it's not like sometimes you have Buddhism says, oh, there's no real happiness anywhere. You know, if you think you're happy, you're just deluding yourself. It's really all suffering. I don't agree with that. There is suffering. There is pleasure and happiness um, to be had in the world, but it's flawed. There is it, problematic um, to one degree or another. So on the, le the most coarse level of pleasure, so it's not really happiness, pleasure, things you get from seeing beautiful things, hearing good music, eating good food, there's essential pleasures. Then a lot of people will feel that the intensity of sensual pleasure is actually enhanced by you know, suffering and then sort of losing it, getting, you know, so um, losing something, getting it back again, or you know, this kind of struggle, it sort of makes it more fun. But in, in a sense, that in itself is a proof of the point that with sensual pleasures, there's the, the law of diminishing returns. So you, you get a certain amount of pleasure from something you see or you hear, or you, but after a while, you don't get the same pleasure. If it's a pill, you have to get two pills to get the same pleasure you used to get from one pill. And then you have to three pills to get two pills. And, and also you have to find some variety and some, something to change it because the, the thing about sensual pleasures is they become boring. That we can't just enjoy it. So you say, oh, this is really enjoyable. Let's say your favorite food. I love this food. Well, if you have to eat it every day, like three times a day, how long will it stay as your favorite food? So if there was something intrinsically wonderful about that food, no matter how many times you ate it, and if, it were, if it was the only thing you ever ate, you, you'd enjoy it the same. You don't. Because the human mind is not, is not able to sustain that kind of pleasure um, through time. And so that's why you know, they said, well, you have to have, shake it up a bit, some, some changes and some this and some that. And, um, so this is what we call it, like a flaw of this kind of happiness. So this argument that, yeah, you want a little bit of suffering mixed in with the, the pleasure just to keep the, the sort of the, 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 the sort of the, the freshness of it alive, that, that doesn't apply to what I would call superior kinds of pleasure and happiness. So beginning with the pleasure of kindness and doing, helping others, doing something good. So that's, we call that happiness as pleasure as well. But it's the same name, but it's something rather, rather different. Um, and if you were in a lot of pain, let's say you know, you're in hospital and you're in a lot of pain, you can just see that if you bring to mind all the times you listen to good music or you went on holidays and you had great times, it doesn't do much to help your mental state when you're in intense physical pain. But if you recall times you've done good things that you feel proud of, kindnesses you've done, you will find that there's a definite improvement in your mental state. It's, it's a resource that you can draw upon. And I, I often teach this for people that are like at the end of their lives, if they've never meditated before, 
to your grannies or granddad or whoever, encourage them to recall the good things they've done in their lives because it brings up this really positive emotion. So for this reason that it's less conditioned and it has a long-lasting effect and one which is uplifts the mind rather than just stimulates the mind, it's a superior kind of happiness to that which is known through the senses. And the happiness that you get from keeping precepts and um, where you, you, you yourself create boundaries for your conduct. It's not something imposed upon you, it's not something you do this, if you don't you go to hell, and if you do you go to heaven. But you see the value of having certain boundaries for how you behave to other people. And if you're able to keep within those boundaries, even when there are pressures on you and temptations and so on, to not to do that, you start to have this real feel of self-respect. And you like to like yourself a lot more. You have a good opinion of yourself because you have standards and you can keep to them. And that's, that's another kind of slow burn kind of happiness. It's not like wow kind of happiness. But it's just that real sense of well-being and, and being, we say, comfortable in your own skin. You know, because you're living your life according to these principles that you've taken on voluntarily. And then if you start to develop your mind and to reduce the amount of greed and jealousy and anger and, and depression and all these things in your mind, there's no question, this is a whole different level of, of happiness. And if you develop meditation, then you can, you can reach a, a, an unimaginable level of well-being and happiness, which just uh, gives you a whole new perspective on you know, what you've formerly called pleasure or happiness. So there's a kind of hierarchy, I, I was in the Buddhist view, of pleasures and happiness. And that idea of having that sort of uh, mixture and, and you need the downs in order to, to uh, enjoy the ups, that kind of view is only applicable to the most coarse and least satisfying kinds of happiness. <coughs> อ่าอ่าถามเชิญเชิญเอ่อขออนุญาตถามในนามของอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมซึ่งเป็นเอ่อป
นี่ยคือคือพุทธองค์ก็ออกแบบสถาบันสงฆ์ให้ให้อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยถ้าไม่อยู่ไม่กี่ปีเนี่ยไอ้การที่จะไม่สาบสึนในบุญคุณของโยมนี่ยากมากต้องใช้ดำจริงๆก็อยู่อันนี้มันมาจากไหนเราคงโยมอันนี้มาจากไหนเราคงโยมอันนี้มาจากไหนโยมถวายอันนี้มันทุกอย่างนี้มันจะโยมหมดมันมันก็ก็มีความรู้สึกทุกทุกรูปเลยว่าอยากจะตอบแทนใช่ไหมอยากจะทําประโยชน์อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็เห็นเป็นปัญญาของพระพุทธองค์ที่ได้นั่งออกแบบของมีนิยายสงแบบแบบนี้ซึ่งเราก็ตอบแทนสุนที่เราเราทำได้ภายใน,ในที่เหมาะสมกับกับชีวิตสมบูรณ์การเมืของเราโยมก็ก็ทําในรูปแบบของโยมการคนช่วยกันทำและฟูงใจในสิ่งที่ทําได้ในข่าวนี้เราเราอ่านข่าวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นสิ่งสะท้อนความจริงของสังคมมากหน่อยแค่ไหนมันไม่มีข้อมูลพอที่จะตัดสินอย่างเรื่องของพระสงฆ์นะพระสงฆ์เสื่อมไอ้สถาบันสงฆ์ในไทยตัวนี้เป็นยังไงพระราชมาอยู่ในเมืองไทยสี่สิบสี่ปีก็ยังไม่กล่าวต่อเพราะที่รู้เป็นดังประสบการณ์ตรงน้อยมากก็มีการสันิษฐานเหมือนกันแต่ได้ไม่กล้าสรุปอาจจะมาเคยเคยอกตัวอย่างว่าเรามีสิทธาสิทธาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องโอเคบ้าบ้าทุกท่านรับประทานท่านอาจารย์ผมจะถามบอกโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นผ้าอย่างเดียวเนี่ยอยากฟิวเยอะคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณ The, the minimum age that well, you are allowed to come. Well, when I start on the end of my birthday and stuff, yeah, well, if, then I can bring a couple of cupcakes. Yeah, well, if the can, if Chana Chan is meta and gives you permission, Does then why not? Because Max allowed to eat cupcakes. Ah, okay, na. Okay, thank you, Oki, na. <laughs> okay, sorry. Yeah, that's my place. Oh yeah. Okay, so so the Sunder in Thailand. Was I talking English or Thai? Sunder is a town of about three thousand. If you think it's good, ninety-nine percent. Not one percent. หนึ่งเนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสามแสนเท่าไหร่สามพันแปลว่าต้องพักไม่ดีสามพันถ้าจะพาดนาซื้อพิมพ์วันละองสบายเลยถ้าเราเห็นเรื่องไม่ดีของพระทุกวันทุกวันไม่ขาดนะทุกองค์สรุปหมดแล้วทุกสารสนใช่ไหมดังเราเราสรุปไม่ได้นะอาตมาว่าจะดีขึ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่เลยไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ที่ไม่ดีเลยมันไม่รู้จะประเมินยังไงข่าวทุกอย่างก็เหมือนกันเห็นพราะคือต้องเข้าใจว่าข่าวนี่คือสินค้าสิ่งที่ปรากฏในข่าวก็เป็นสิ่งที่ขายได้มันไม่ใช่ว่าเป็นกระจกให้เห็นความจริงของสังคมทางเราก็ไม่ประมาทคือไม่ไม่ดูสรุปแต่ทุกวันนี้คนดูมากเกินไปอย่างเช่นเรื่องของยูเครนดูทั้งวันเลยเพื่ออะไรถ้าดูจะดูตอนเช้า
็ทานนาทีถ้าดูเรื่องแย่นี่อีกรอบอีกทานนาทีวันละไม่เกินสิบนาทีก็ต้องรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ก็รู้ได้ไม่ต้องดูทั้งวันมันก็ทำให้จิตใจสั่งหมองทั้งวันเพื่ออะไรนะนั้นคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูแต่ว่าให้รู้ว่าดูเพื่ออะไรดูทำไมอะไรนี่จะเกิดจะเกิดอาจารย์ I have one question from online chat <coughs> in English from the person called k i s k a k i and dear John, I love listening to Dharma talks. Understand about the attachment, and I wonder if there is such a thing as being addicted to Dharma. Deep tham, deep fang tham. Yeah, this is attachment, right? In English, in English. What if it is an attachment? It's a really good one. <laughs> 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 Then you Uh, I don't. You see, what does it mean to be attached? Also, I mean that word. We sort of throw that word. I remember what Nana c h a r was. I remember there was this uh, this man came along. Said, oh, you're so strict here. You're really attached to all the rules and regulations. And I said, well, what what is what what is the basis of that? What makes you say that? Because we keep all the rules every day. And we don't. I said. You know how would you how would you want me to prove that I'm not attached by breaking a few rules for you? You know, <laughs> so I'm saying, does that mean that everyone in England, say, is drives on the left hand side of the road, you're attached to that? You know, you should try and drive on the right hand side just a few times, be free. You know, <laughs> <laughs> um, so there, there's a different there's, there's a difference between being attached to something. And being committed to something, or being loyal to something, isn't that? So it, it's a question whether um, you know you have your reasons and you have principles and you have commitments and you and you maintain them. You know, so um, yeah, any any commitment, like in a marriage. You know, you don't. I hope you don't commit adultery every now and again just to check that you're not too attached to your spouse. You know, um, I hope that never crosses your mind. But um, but is you know, if you make you make a commitment to something, then that doesn't necessarily mean because you keep it up and you maintain it, therefore you're attached. So if you love to listen to dumb talks. Um, And then the, I don't think that means you're attached. I mean, if it, if it's time to um, take your kid to school, and then you say, "I just walk," I'm not listening to a n j a s a r a on YouTube. Then that would be, you know, a sign of um, something wrong. Um, so you know, it's common sense, isn't it? You know, you have responsibilities and things, and um, and if you're finding that any any kind of conduct is Leading you to to uh, mistreat others or to neglect your responsibilities in some way is a problem. But I don't I don't think with with dhamma it's that. I mean, if you like, one way that there can be attachment to dhamma is is like in meditation. Some people like to listen to dhamma while they're meditating, um, and and then it becomes just can't meditate without listening to something. So that that's that's not so good. So if you're having, for instance, a, a 30 m i n u t e meditation, then you know don't listen to dhamma or some instruction for more than about 10 minutes, just to sort of get you settled, if that helps you to do that. But you should also have a period with no no input. Um, does anybody got any example of how you could be addicted to dhamma? What would that mean? How would you be addicted? I love listening. I love listening to Sama. Yeah, this is a uh, you know, characteristic of of Sama with faith. You know, you you prefer listening to the Dhamma than listening to music. I mean, it's just more uh, it's more fulfilling. But, uh, yeah. Hi. First of all, it's just an honour to be here with you. Um, how would you identify uh, attachment, and what's the best way to um, be aware yeah. of it? Yeah, thanks. Well, um, simply, when we're talking about attachment, 
we're really talking about the sense of self and ownership. This is me, this is mine. And it's when you um, identify with something as being absolutely essential to your well-being. You know, so um, I'm attached to this, this clock, let's say, and that would mean that um, I would just suffer incredibly if, if it was to be taken away from me because I, my idea is my well-being is so bound up with this thing that I couldn't survive without it. I kind of attachment. The, um, one, of, one of Ajahn Chah's, my teacher's more pr profound statements is, is that letting go, so, so we use like letting go of attachment, so letting go of attachment, doesn't mean letting go of, of a particular kind of behavior or a particular kind of conduct, but it's letting go within that conduct. So, so what that means is um, letting go of that sense of self and conceit and, and expectation and so on within that conduct. doesn't mean you, you just give up that thing altogether, that means you're letting go. That, that's often going to be neglect rather than, than letting go of attachment. <coughs> so attachment is when you give a, um, an unearned meaning and significance to things and to the extent that you become so identified with that thing, that experience, that um, pleasure, that any change in that thing would, would cause you pain. That would, that would be the um, definition of attachment, I think. <coughs> มีไหมพอดีตมาก็มีคำถามอยากถามท่านอยู่แต่ว่าให้โอกาสโยมก่อนนะ Why are the uh, five precepts so important to us in the Buddhism? Because I have several friends, p a l a n g friends, who ask me why do you have to believe in those five lines? And then I try to explain to them, and they keep the question to me of why, why, and why, why is it so important? Um, first of all, um, they have to, as I was saying before, there are things that we take on voluntarily as a means of training or educating our conduct. In, in life within samsara and all the different realms of being, And say if you keep the five precepts, then that's basically your insurance policy. That you, after you die, you're not going to abandon it. So that's quite an achievement. Um, in if, not talking about other lives, but this life, if you're keeping within the five precepts, even when you do stupid things and things you regret, it's it's recoverable. It's not. It's not such a bad deal, you know. But once you start breaking these precepts, then you're creating really bad karma. So these are these are boundaries that prevent you from creating heavy karma. So so they are they they provide you with some safety. But also, this is how we uh, the question about. What can we do in this world with with all this corruption and, and violence and all these things? <coughs> Keeping precepts is an important thing we can do because the what what is what would you say is the like the basic one of the basic needs for human beings living in society? w e say like the basic need is you need to feel safe. Yeah. Um, If you don't feel safe, even if you know how to meditate and you tumble, and, you know you're never really going to find any inner peace. You know you're worried about your own safety, worried about the safety of your children. Um, like safety is absolute necessity for everyone. So when you take precepts, you are giving the gift of safety to your family and all those around you. So you're saying that, yeah, I still get angry sometimes. Sometimes you don't feel violent, and 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 this I'm working on this 
It's a work in progress. But I promise you, no matter how angry and how, I will never abuse you, physically or verbally. If somebody like your spouse or someone in your, tell you that's a wonderful, wow, you know, that feeling that you're safe. You never have to worry about that. It's not like putting the standard too high that, you know, oh, we love each other, we'll never get angry with each other. You know, that's not, you can't make that kind of commitment. But you can make a commitment in your conduct and your behavior. And that's the most wonderful gift you can give. The Buddha calls it Mahatan, the great gift, the gift of, of safety. And you say, you say to people, yeah, you know, I still get greedy, I see nice things, I want them. But I, I tell you, I promise, I will never take anything that's not freely given. I won't cheat, I won't steal. And then again, you know, no, you can put something down and you don't have to worry that someone's going to walk up with it. You trust them. So you, you feel safe and you have this sense of trust. And tr being able to live with trust in the people around you, that's a wonderful thing. And you give that gift of trust. And you're in a, you're in a relationship and you say to your spouse, look, you know, I'm, I'm just a normal human being, you know, and sometimes I see other people, other men, other women, I feel attracted to them, I say, look, beautiful, and handsome, or whatever. I still have these feelings every now and again, it's just normal nature, but I promise you, I will never act upon them. I will never, I will never speak, contact somebody, I will never indulge these feelings. They're just feelings that arise and pass away. Wow, that's a wonderful thing in a marriage, isn't it? You know, to have that kind of trust. And again, it's not to the level of, you know, I'm the only person in the world that my spouse has ever found beautiful. And you know, maybe that was, you know, when you first knew each other or you first married, but it's just the nature of an unenlightened mind. You know, you, you feel, well, wow, she's beautiful, he's handsome. Um, but what I'm saying, what you're promising your spouse or the person, I will never act upon those feelings. I will never take them seriously. And you, you feel, wow. You know, it's not, oh, he said he was coming in at six, it's eight o'clock, where's he? You know, phone was one time I get through on his mobile phone. And, you know, and it's all this kind of brook bang, you know, that, that comes when, um, when, you, when you can't trust your partner and how much suffering there is. And you can give that gift, yeah. I promise you, I'll keep this commitment. And with lying, I'm not, I won't ever lie to you. You know, some, there, there, are, there are secrets, and there are private <coughs> things, and there are public things. So you say, there are certain things that are private that maybe I won't always tell you, but I won't keep secrets from you. I won't lie to you. Yeah, that's, that's wonderful. Now those four commitments or promises you can only you can only keep them and really honour them and be sure you can honour them if you're abstaining from alcohol and drugs. Because once you take alcohol, your sense of responsibility um, is 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 becomes less. You can't take that uh, keep those promises as well as you could. So in order to keep the first four precepts, the fifth precept is very important. So, you know, um, I, I, this, I'm thinking of um, a poet called Robert Frost, have you ever, I don't know if you ever heard of a poet called Robert Frost. And he was, his, he was writing poetry at a time when like free verse was very popular. And he still uh, wrote poems that rhymed. Um, and somebody was asked him about this. And he said, like, writing a poem without rhyming it would be like playing tennis without a net. <laughs> and, and so the idea is that when you have restrictions, you become more creative. And rather than um, being less free, you feel more free. So in any kind of art, you know, it's, it's the restrictions that, that are really as important. Or if, or if you're writing, uh, I'm more of a writer, and one of my favorite quotes is from the uh, Russian writer and playwright Chekhov. 
And Chekhov was a great letter writer. And uh, one day his brother got a letter from him. And the brother says, um, I'm so sorry, I've, this is such a long letter. I didn't have enough time to write a short one. <laughs> <laughs> yeah. So, so, you know, a good letter or a good piece of literature is crafted and it's what you take out as much as what you put in that, that makes it worthwhile. And this, I think this is like life, you know, it's like what you don't do as much as what you do do. It's not, oh, you can't do this and you can't do that, you know, it's, well, you're so restricted. But no, that's, you know, that's how you express yourself. Or, or you think of a, like a, a symphony orchestra, you know, and wow, it's so creative, the violins and the, and the pianos and everything, you know, but every single one of those musicians is playing notes that were written down 200 years ago, maybe 300 years ago, so they don't have any choice over what notes they're playing. But we don't think that all well, these poor musicians, they have to play every single note that Mozart told them. They don't have any kind of input themselves. They're not able to innovate. They're not, you know, they're just, what, what a sad life. We don't feel that, you know, that, that you can see that, that they express themselves through that kind of restriction. So there are, I think there are many examples I found like in the arts and things that, that can, are applicable and, and like that help you to understand the, the value of precepts in this way. Yeah. Ah, Ming Mai, come to Ming Mai. Mai. Um, คราวนี้ก็จะออกจากสกิลที่ทําทําอาหารให้ลูกหรือว่าทําอะไรหรือว่าทํางานแล้วก็เข้าห้องคราบหรือว่าที่เราเคยมันจิตมันก็ยังม
ท่านอาจารย์ไม่สีเรื่องเรื่องเวลาท่านมีเวลาเชิญเชิญ You know, the society has set the rule for us to follow. For example, you have to go to school when you're young, and then you have to, you know, get a job doing, you know, be good at your job, and then, and then get married, have kids. That's the definition of happiness. But to me, I've done almost everything, and I don't see the happiness that they talk about. And it gets to a point where I. I ask myself a question: What is the purpose of life? Why are we here? And it feels to me that we live our life in this world just because the society tells us so. Mm -hmm. What is more than that? Well, you know, in, in fact, I would say that this is probably the best time in history to be born as a woman. Yeah. Surely, I mean. Compare your situation. Okay, you say you have like social pressure, but until what a hundred years ago or something, you know, um, especially actually, women in Thailand have been far more free and, and independent than women in the West until maybe after the First World War. Um, uh, but formally, you know, because without contraception and because of you know social mores and so on. You, you know, basically, your life as, as a young woman, would, as a girl, would be uh, determined very quickly. You know, if your parents were rice farmers, you'd be rice farmers. Parents were merchants, you'd be merchants. And before very long, you, you'd be married and have kids. And so it was really just kind of set in stone for uh, for most people for hundreds or thousands of years, except for the very rich people who had a certain amount of choice. But now, you know, as a woman, uh, you, your access to education is equal to, to that of men. And with contraception, you want to have children, you can. You want to get married, you can. You don't want to get married, nobody, nobody cares anymore, I'm saying. Um, so I don't think that the social pressures are in any way like they used to be, and I think that Um, these days, women have incredible amounts of freedom compared with any any time in the past. I mean, it it is dependent on your family and your specific situation. I'm talking about generally. Um, so you know, in, in the end, you've made choices in your life. You know, it, it, I don't think it's yeah. Maybe I just think uh, that it, that you've been sort of forced in. I mean, that that's maybe the sort of the, the main, the most obvious. Way, but um, you know, I I grew up in in this society, and I I said no. I when I was 17 years old and left England and hitchhiked to India. You know, so I, um, it's not like a big thing. Um, but but this is the, you know this is exactly the point that 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 way of life, if that's all it is. You know, success at work and family and so on—it's not fulfilling, no. And that's that's wisdom to see that. But it's not—it's not, you know, at the same time a matter of you know, making a choice between life in the world and life in a monastery, for instance. Because again, these days the distinctions are not so clear cut, and you can. You can create a lifestyle for yourself in the modern society. It's just semi-monastic in the sense that if money is not the the major issue, and if you have that kind of um, you have some skill or something that you can um, uh, work shorter hours, if you're you're quite um, simple in your taste and your lifestyle, spend more time in the monastery, more time. Meditating and devoting yourself to spiritual, you know, there. Are, the, this this um, capitalism in the Western countries has reached this level now, where you have so many choices, um, and of course the, the the pressure or the, the is to make bad choices, but you can make good choices, and there are people who are 
a living lives in which they can feel themselves growing in, in the Dhamma. The, so I'm going to tell you a joke. Um, is that right? Tell you a joke? <laughs> so, so this joke is about two people on an airplane, and one of them wants to sleep and the other one wants to talk. They both in that position. I'm usually the one who wants to just close my eyes. So the guy who wants to talk, um, he says, well, I tell you what, we'll ask each other questions. This will make the time go. And if I ask you a question, you don't get it right, you give me five dollars. And if I ask you, then it's five dollars. And of course the guy wants to say he's not interested. And then the other guy, this is good, I don't think this is a real life story, because he says, okay, if you get the question wrong, you pay me five dollars. But if you ask me and I get the question wrong, I'll give you five hundred dollars. Okay, so he says, okay, I'll, 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 I'll play. So he says, okay, I'll start, this is the talk of the guy, he says, how far is it from the sun to the earth? And he gives him five dollars. He says, okay, short term. He says, what goes up a mountain on three legs and comes down on four legs? And this, this chatty, really super confident guy is starting, God, that sounds, I, I heard something like that before. And, it's, it's, and eventually, he says, oh, I don't know, unbelievable. And he gives him the $500. And he says to him, okay, what is it? that goes up the mountain on three legs and comes down on four legs and the other guy gives him five dollars. <laughs> <laughs> so the question is, what was the mistaken assumption that the chatty man made? This is, this is how I come back to your question, you see. What's his assumption? He's assuming that the questions have answers. But the man asked him a question that doesn't have an answer. You see? But it sounds like it could, you know, like that one's three legs, five legs, something like that before. But it doesn't actually have a meaning. So this, this question of what's the meaning of life, you know, it's one of these questions. You know, it sounds reasonable, you know, it sounds profound even. But it's one of these questions like what goes up on three legs becomes it doesn't have an answer. So it just take you around the circles. Well the question is how can I live my life in such a way that I feel that it has meaning? Can you see? Because often we spend, we, we just ask the wrong questions. Yeah. So, so my view is, this is a question, well, how do I live my life in such a way that, that I feel proud of it, that I feel, yeah, there's something growing and flourishing in my life. I can, and, and that's why I'm saying that with Dhamma practice, that, that, is, that gives you that feeling, yeah, there's, there's purpose to my life now. But it's not that, that life is a thing with a purpose that you've got to find. It's that you've got to create purpose in your life by the way you, by the way you live. Yeah. And, and you're also saying that the meaning, you know, that the meaning of, of, of life for each of the person can differ. Yes. Different. It's different. No, I'm saying it's, it, it's a nonsensical statement. There's no such thing as the meaning of life, you know, some, something, you know. Um, you know, outside of the Monty Python movie, there's, there's nothing, you know, there's nothing. But I wonder, I mean, in order to... Because I'm not saying when I think about meaning, I don't think about questions for ourselves when we reach the goal. What is next? What is next? What is next? And it yeah. seems to me like we ask these questions way too many times and go around in circles. Mm. When is the end of it? Well, yeah, I mean, this is the point. There isn't an end to it. It's called samsara. You know, it's just going around and around and around and around. That's the point, you know. But there is, you can um, get off that roundabout through practice of the Buddhist teachings. So there's only so much that you know you can answer with a rational mind and a thinking mind. There's a point where you just have to go to, you have to give it a try, and and then a lot of it just makes sense the, the more you apply yourself. Um, but you know, with thinking, you, you know, there, there's two two aspects to thinking. There's content and process. So like you want to think well, you know, with, with well thought out reason and thought without prejudice and so on. 
But that's just one side of it. Also, you need to understand the thinking as just something that arises and passes away in your brain. And it's not you. And, and, and this is what you're lacking. I think you're, you, you sound like you're really thoughtful and smart, but it's, it's not it's the process side of thinking. And seeing thinking is just something that happens and arises. Away. Like we identify with thinking a lot. You know, if you're well educated and you're successful in your job and you, you've achieved certain things, you know, identify with thinking a lot. But, but answer this question. What do you think you'll be thinking in five time, five minutes time in the future? Or one minute? Or one second? You have absolutely no idea what's going to be going on in your head in one second time, you know? That's how much control you have. Uh, and that's how much it's, it's who you are, you know? So this is what meditation does. It, you can sort of, it, it revolutionizes the way that you look at your inner world. Rather than I am this and I am that and I feel this and I want that and I'm afraid of this. Now you see things arising and passing away. And there's no sense or less and less sense of ownership. There's just this flow. Um, so it's a movement away from obsession with content to more and more awareness process. So there's the two sides. It's not you want one or the other. But we're too content oriented and not enough process oriented. Okay, now they call that book like I'm doing the new Okay, I have got two last questions, and mm. one, one is mine, another one from the live chat. Mm. Um, we have a lot of school visit to the Buddha Pratipa Temple. I was often invited to pay a visit to the school. Mm. So one of the popular questions is, what is enlightenment? And then I try my best to give the answer to the year six. Yeah. Year six, even to year two. <laughs> so I would like to know your, your understanding. From your understanding, what is an enlightenment? And then the second question is from the live, live chat. Is it true that meditation makes you younger? <laughs> you can take the That's a serious question. That's a serious question. <laughs> okay. um, yeah, you, you can answer the second question first. <laughs> okay. Um, well, so, let, let, let's. Um, first of all, I have to just give a little bit of extra. If you've read books on Buddhism, you give read it greed, hatred, and delusion, okay? So, enlightenment means freedom from greed, hatred, and delusion. But these words, um, it doesn't mean like three different defilements. So these are, the, these are groups of defilements. So this is an umbrella term. These are three umbrella terms. So I, I was trying to find an analogy sitting in the car the other day, and I was thinking, like, if you had, like, a list, like a, a database of all the creatures on the earth, and then you put them in a file or a folder, and you wanted an icon for it, let's say you make a, a lion or an elephant, that's your icon for your folder with all the animals in the earth, and then all the creatures of the air, every single one from insects all the way up to big birds, maybe have an eagle as your icon, icon, and then all the creatures in the sea uh, from plankton all the way up to blue whales, and then maybe have a shark or a whale as your icon. So you could, then you could just use these three words as like shorthand. For, so when you want to talk about all the huge variety of creatures on the earth, you could just refer to the elephant group and all the creatures in the air to the eagle group, and all the creatures in the sea to the, to the whale group. So this is a bit how these, these terms you use, greed, hatred, and delusion, they're icons or they're umbrella terms for all the, the huge numbers of defilement. Um, so enlightenment is the complete freedom and liberation from all defilements, all in the, the greed group and the, the hatred or aversion group and the delusion group. So it's everything. 
So you mostly in 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 Pali uh, and in the the suttas literature, the Buddha prefers to um, talk about what's not there. But we can draw uh, some conclusions from what is there in the enlightenment or in the enlightened mind by uh, looking at the Buddha and the qualities that that most ex clearly expressed his Buddhahood, his complete enlightenment. And the two that we find in the suttas are wisdom and compassion. And then later um, commentators added purity. So with purity you can say that complete freedom. So we can say that the, we, while I'm talking about the enlightenment as a kind of abstract noun, which doesn't mean very much, we talk about the enlightened mind. So the enlightened mind is characterized by a complete absence of every kind of, of the greed, hatred, and delusion, and by uh, a complete and perfect wisdom and compassion and inner purity. That's enlightenment. Mm -hmm. Thank you. <laughs> Second question. Second question. Yeah. 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 Younger, <laughs> no, sorry. Feel young? Maybe that's it, yeah, you feel younger. Yeah. You say yes, a lot of people will start meditating. <laughs> Yeah, I mean, if people miss start meditating because they want to get younger, then I don't think that's a very good motivation. <laughs> <laughs> Another question? Yeah. Uh, Sharon, 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 แล้วก็ในนามญาติโยมวัดพุทธบัณฑิตนะแต่มาก็เชิญโยมสมศักดิ์ถวายหนังสือประวัติแล้วก็หนังสืออธิบายภาพกิจกรรมภาคใหม่นะจะเดินเดินไปก็ได้ I could have done with that book when I check was asking about all the all the murals ถ่ายถ่ายรูปไหมนะเอาเอากล้องมาถ่ายได้ถ่ายรูปหนูเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวท่านอาจารย์ให้พรน,นะ,ะทีนิยมการจนานะหลายลามาเป็นตัวแทนถวายเทยธรรมท่านอาจารย์นะปัจจัยใส่ในบาทก็คือคือปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวทางวัดจะจัดการจะจัดการให้นะก็คือไม่ได้ปัจจัยท่านอาจารย์ในนามญาติโยมบาโสกบาสิกาก็ถวายเป็นวิตามินนะบำรุงคาบท่านอาจารย์นะสาธุป้องกันเอาละนะทีนี้รับพรก่อนนะรับพรเสร็จแล้วถ้าจะถ่ายรูปหมูก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายนะก็เรามาระวังทุกรูปกันแล้วทุกท่านกันละกันให้หมดท่านอาจารย์ให้พรเลยครับยะทาวเรวะฮะปุระปะริปุเรนติสากรังเยวามิวัยโตนังเปตานังอุปกัปปะเตอิจิตังบติตังทุกขังกิปปามีวาสมิตโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจตโตปันนาโสยาธามริโจติรโสยาธาสกิปิโยวาจันโตสัพพารโคยนัสโตมาเตมวัตวันเตรายโยสุกิทิคายุโคภวะอาภิวาทนาสีเวสลิจังมทาปัจจัยหินโนจตารุธรรมวัฒนเตียยุปันโนสุขังพาลังสาธุสาธุขอเชิญญาติโยมนะกราบอมรสการท่านอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะทุกข่าวแล้วก็กราบพร้อมกันนะแล้วก็ไฟลาพระอรังสมาก็อังเจลีวันทาพิวัตรนี่แหละจะได้พร้อมกันนะอ่ะดีกว่าดีกว่าดีกว่าขออนุญาตเลยครับผมท่านผมจะเคยไปดูอังเจลีอังเจลีวันทาพิวัตรนะครับพร้อมกันเถอะอังเจลีวันทาพิวัตรอัง
อันเจลีวันทาสาธุอ่าละทีนี้เดี๋ยวเอาเอาโต๊ะออกไปนะเอาโต๊ะทําไมออกไปอ่ารังสมาก่อนเอาทุกท่านไปไปลาผ้าก